காலம் கடந்து போனா என்ன என்றும் கண்ணுக்குழி சிரிப்பு கண்ணா நீங்க இப்போது வரவேற்று பேச அழைக்கிறோம் ரமேஷ் கண்ணா அவர்களை எல்லோருக்கும் வணக்கம் கவிதா வந்து எப்பவுமே கவிதையிலேயே பேசிடுவாங்க நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்க அப்படி நல்லா அர்த்தமாக பேசுவாங்க கண்ணக்குழின்னு சொன்னது அப்போ இப்போ வந்து வயசான குழி ஓகேவா அதான் பரவாயில்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து வாய்ப்பு கிடைச்சது நவரசா ப்ரொடியூசர் ஸ்ரீஜித் அவருக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டீங்க வெல்கம் இல்லையா உங்களுக்கு மனமாக வாழ்த்து எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா சின்ன படங்கள் எடுப்பதற்கான ஒரு தயாரிப்பாளர் இப்போ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது மட்டும் சின்ன படங்கள் தேட்டர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் நடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு படம் பெட்டியில் இருக்குது இன்னும் வெளியே ரிலீஸ் ஆகலை எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கொண்டு நடிச்சிருக்காங்க அதனால் சின்ன படங்களுக்கு ஒரு வரவேற்பு கொடுக்க வேண்டியது ஏன் நிச்சயமாக அந்த மீடியாவுக்கும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அந்த கடமை இருக்கிறது நல்லா இல்லைனா கூட கொஞ்சம் தயவுசெய்து நல்லா இருக்குன்னு எழுதுங்க கொஞ்சம் பேர் பார்த்துட்டு வரட்டும் அப்புறம் வேணால் உங்களை வேணால் திட்டிக்கிட்டால் தான் விஷயம் நல்லா இல்லைண்ணா ஏன்னா அந்த சின்ன படங்களுக்கு நடந்தால் தான் பெரிய படம் நடக்கும் அதனால் பிரச்சனை லோகேஷ் கல்யாணம் பெரிய படம் பண்ணுறாரு ஒரு ஐநூறு பேர் பிழைக்கலாம் அது மாதிரி விஷயம் ஒரு ஆயிரம் பேர் கூட பிழைக்கலாம் ஆனால் சின்ன படம் பிடிச்சா நூற்றம்பது பேர் பிழைக்கலாம் அதில் ஒரு பத்து படம் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பிழைப்பாங்க அதில் சின்ன படங்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் வரவேற்பை மனசாட்சி விரோதமாக கூட கொடுங்க தயவுசெய்து அதான் உண்மை இல்லையா அப்புறம் அம்மா வந்து மலையாளத்தில் சொன்னாங்க செய்யணும்னு செய்யணும் இல்லை வினில் இல்லை அதெல்லாம் சரியில்லை இல்லை அது ஆ அப்புறம் வினில் டைரக்டர் நம்ம இவர் இவர் வந்து உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அந்த என்ன பார்த்து ட்ரெட்மில்லே டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவார் கமல் சார் மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணுவார் நம்பித புறம்பது பற்றி அதை சாங்கிலே சொல்லிட்டாங்க இல்லையா தேவதை தேடுகிறேன் நல்லா கிடச்சிருக்காங்க அதுமாரி காளிதாஸ் அவரோட நடிக்க ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா அவங்க அப்பா அவ்வளோ நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேன் தெனாலி ஆகட்டும் நைனா நிறைய படம் அவ்வளோ நடிச்சிருக்கேன் நான் ஒர்க் பண்ணி ஆக்சுவலாக அவங்க அப்பா தான் ஃபஸ்ட்டு நான் டைரக்ட் பண்ண வேண்டியது மிஸ் ஆகி தான் அஜித் கிட்ட போயிடுச்சு அந்த படம் அதனால் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரியும் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துருக்கிறாங்க அந்த படம் மினியல் டைரக்டர் வந்து வெரி குட் டைரக்டர் அது மட்டும் இல்லை நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைரக்ஷன் தெரிஞ்சுனால நான் ஷூட்டிங் போனால் கண்டு கண்டுபிடிச்சிருவேன் போனோன்னா பார்ப்பேன் ரெண்டு 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 மூணு ஷாட்டையுமே தெரிஞ்சிடும் ஓ இவர் ஏதோ புதுசாக வந்துருக்கிறாரு இவர் திருப்பி திருப்பி எடுப்பார் நம்ம உயிர் எடுத்துருவாருன்னு அந்த மாதிரி எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாளில் ஒரு பாதி படத்தில் வர்ற மாதிரி நம்ம கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டார் அவர் நான் கேட்டு அப்போ நாலு நாள் நேரத்தில் டப்பிங்கில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு அதான் சார் ஐடியாவில் இப்போ ஒரு அற்புதமான டைரக்டர் நிச்சயமாக அவங்க ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது இது வேணால் இப்போ வேணால் எழுதி வச்சுக்க நிச்சயமாக நம்ம கண் அந்த வெற்றி வேலை நம்ம சந்திப்போம் ஏன்னா இஸ் ஃபுல்லி டேலண்டட் பர்சன் ரொம்ப எல்லாமே எல்லா ஷார்ட்ஸ் ஆஃப்டர் டைலாக்ஸ் இத்தனையோ ஒரு மலையாளம் தான் தமிழில் டைலாக் எழுதுனா அந்த டைலாக் கரெக்டாக இருந்தாலும் கரெக்டாக நம்ம சொல்லிடுவார் சார் அந்த டைலாக் சாப்பு சார் இப்படி வரக்கூடாது அப்படி அந்த மாதிரி எல்லா மொழியும் தெரிஞ்சு அற்புதமாக டைரக்டர் வந்திருக்காரு வந்தாரே வாழ வைக்கும் தமிழகம் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொன்ன மாதிரி மலையாள டைரக்டர் வந்தாங்க யார் வந்தாலும் சரி நல்ல படங்கள் கொடுப்பதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு தமிழகத்திற்கு அதனால் நீங்கள்லாம் நிச்சயமாக நல்ல வரவேற்பு கொடுக்கணும் சின்ன படங்களுக்கு ஒரு வரவேற்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த காலத்தில் சினிமா தேட்டர் இருந்துச்சு சார் சார் கனகராஜ் சார் நீங்கள் தான் கவனிக்கணும் சாந்தி தியேட்டர் இருக்கும் ஆனந்த் இருக்கும் மிட்லாண்ட் இருக்கும் நியூ இயர் பிஸ்ட் ஒன் தியேட்டர் இருக்கு எல்லாம் ஏசி தியேட்டர்ஸ் அங்கெல்லாம் ரெண்டு ரூபா ஒன்றரை ரூபா டிக்கெட் தாங்க அப்போலாம் நம்ம நம்ம இருபத்தஞ்சி விஷயம் நமக்கு கிடையாது கஷ்டம் ரொம்ப வறுமை அதுக்கடுத்து அதே ஏரியாவில் மவுண்ட் ரோட்லேயே வெலிங்டன் இருக்கும் பிளாசா இருக்கும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு சித்ரா தியேட்டர் இருக்கு கரெக்டான சித்ரா தியேட்டர் இருக்கும் சன் தியேட்டர் இருக்கும் அங்கெல்லாம் முப்பத்தி ஏழு பைசா நாற்பது பைசா தான் டிக்கெட்டு அங்கெல்லாம் நம்மளை மாதிரி நடுத்தர பக்கம் போவாங்க அதுக்கு கீழே போயிருந்த கோயம்பேடு ரோகணி பத்மாலாம் அதெல்லாம் டென்த்து கொட்டா நாற்பது பைசா ரெண்டு படம் காட்டுவாங்க அப்போ நம்ம ஆளுங்களாம் லுங்கியை கட்டி ஜம்மன் போய் பீடி பிடிச்சிட்டு உட்காந்து உள்ள உட்காந்து பீடி பிடிச்சிட்டு ஜாலியாக படம் பார்ப்பான் அப்போ அந்தந்த வசதிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தியேட்டர் இருந்துச்சு இப்போ எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதுனால இரநூறுவா தியேட்டரில் கொடுத்து பார்க்குறதுக்கு அச்சப்படுறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இரநூறுபா அப்புறம் பார்க்கிங் சார்ஜ் அறுபது ரூபாய்லாம் எங்கே போவான் அதனால் படம் பார்க்கல வந்தா டிவியில் பார்த்துக்கலாம்னு சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் பெரிய படங்கள்லாம் தைரியமாக பார்க்குறாங்க ஏன்னா கொடுக்குற காசு சிரிக்கும் நம்பிக்கையில் போகிறாங்க சின்ன படங்கள் எப்படி பயப்படுறாங்க இரநூறுவா கொடுத்து போனால் நல்லா இல்லை
சார் எல்லாருமே ரொம்ப அற்புதம் பண்ணியிருக்காங்க இதோட முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சிக்கு சின்ன படத்து நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய டேரக்டர் லோகேஷ் கலராஜ் வந்தது பெரிய விஷயம் வெரி மச் தேங்க்யூ சார் நிச்சயமாக நீங்கள் வரும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன வரவேற்பு இருக்கும் போய் மீடியாவில் போய் ரீச் ஆகும் அதான் மேடம் வேறு கூட ரீச் ஆகும் அதாவது அந்த காலத்தில் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்க என் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் யாரும் இருக்கும் நடிகர் அப்போ நான் நடிகர் டேரக்ட் பண்ணிட்டேன் அது கல்யாணத்தில் யாரும் வரல பிஎஸ் திவார் டே பொண்ணுன்றதுனால பிசி சி லக்கே அந்த மாதிரி பிசி டேட்ஸ் தான் வந்தாங்க நடிகர்கள்லாம் பெருசாக வரல ஆனால் என் பையன் கல்யாணத்துக்கு விஜய் எல்லாம் வந்தாப்பில்ல அதுக்கப்புறம் சின்ன பையன்கள் சரோஜெய்லாம் வந்தாங்க ஏன்னா அவங்க வந்தால் தான் அவங்க அங்கீகரிக்கா இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்தாங்க பாப்பா பெரிய ஆள் தான் சினிமா இருக்கிறாரு அதனால் நான் சின்ன அவருடைய கல்யாணத்தில் நான் போயிடுவேன் அதனுடைய பழக்கம் ஏன்னா அவங்க நினைப்பாங்க ஆ இப்போ தம்பி சினிமா தான் பார்க்குறாப்பில் அப்படின்னு அந்த மாதிரி லோகேஷ் கனகராஜ் வந்தது எங்கள் விழாவுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை நிச்சயமாக அவருக்கு பெரிய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க என்னோட வந்துக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது வந்து என்னோட முதல் பைலிங்குவல் பிலிம் இந்த பிலிம் தமிழ் அண்ட் மலையாளம் ரெண்டு லாங்குவேஜஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுறதுனால வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் தஸ் இவன் டுடே என்னதான் நாங்க ஒரு த்ரில்லர் மூவி ஷூட் பண்ணாலும் பி நெவர் ஃபில் தட் we were working day and night as kartha uh, has made us feel at home he is such an exceptional actor and it was great working with him and talking about our director vinil chetan i call him chetan avaru uh, avlo <laughs> a hard worker he has done a wonderful job and uh, thank you navraza productions for producing this movie in the movie la nare talented actors nadichirukanga and nam ellaru serndha romba happy a jolly a indha film panna and sikrama uh, enga movie release aga povudha uh, i'm not that fluent in tamil so sorry about it and uh, i hope you all love it and above all uh, loki sir is here today we are very honored to have him here today and thank you all media out there uh, we need all your support and love thank you thank you adutha nam pesarikrom உலகிற்கு ஏற்றாற்போல் தன்னை மாற்றிக்கொள்பவன் சாதாரண மனிதன் ஆனால் தனக்கு ஏற்றாற்போல் உலகையே மாற்றிக்கொள்பவன் சாதனை மனிதன் இந்த வரிசையில் தன் முதல் படத்திலேயே பெருமளவு ரசிகர்களை ஒரு டீசரில் கவர்ந்த மாஸ் கிரியேட்டராக அறிமுகமாக உள்ள வினில்ஸ் காரியோ பர்கீஸ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எனக்கும் தமிழ் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனாலும் ட்ரை பண்ணுறேன் என்ன பேசுகிறதுன்னு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இங்கே மேடையில் இருக்கிற எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லோகேஷ் சார் தேங்க்யூ ஸோ ஃபார் ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் யூ நோ திஸ் இஸ் மை டிபியூட் மூவி தமிழ்லேயும் பண்ணுறேன் மலையாள பைலங்களாக இது ரிலீஸ் ஆக போகிறான் எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் அந்த கனவு இப்போ நிறைவேற்றுறான் இப்போ என்னோட நான் இப்ப படத்தை பத்தி எதுவும் பேச விரும்பல ஏன்னா நீங்க தான் ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா எல்லாரும் போய் படம் தியேட்டர்ல பாருங்க அதுக்கப்புறம் அது ரிசல்ட் வந்துடும்னு நான் நம்புறேன் என் கூட இருந்த என்னோட ப்ரொடியூசர் மிஸ் ஸ்ரீதி சார் அண்ட் பிளஸ் ஜேச்சி என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் ஐ மீன் நன்றி சொல்றேன் வருத்தப்படுறேன் சோரி நன்றி நன்றி சொல்றேன் சாரி தட்ஸ் அதான் சொன்னேன் தமிழ் கொஞ்சம் கம்மி சொன்னேன் ஓகே எனிவேஸ் எல்லாரும் தியேட்டர்ல போய் படம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ படிச்சுல தெரிந்தாய் விக்ரம் பாவமாய் தெரிந்தாய் நட்சத்திரம் நகர்கிறது உன்னை நகர்த்தியது ரஜினி இண்டியன் டூ ரஜினி இண்டியன் டூ டி பிப்டி என்று காத்திருக்கும் படங்கள் பூமரம் கொண்டு கப்பல் உண்டாக்கி நம்மளை விஸ்வமை சாஸ் யுவதாரம் காளிதாஸ் ஜெயராமினே சுவாகதம் செய்யணும் போதுமா இங்க வந்திருக்கும் பிரஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது விஜய் சார் சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இதே பிரசாதில் தான் கமல் சார் கை பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோ பண்ணுறதுக்காக சார் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் என் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான படமாக நான் பார்க்குற விக்ரம் எனக்கு கொடுத்த லோகேஷ் சார் வந்து என்னோட கடைசி இப்போ நடிச்சிருக்கிற படம் வந்து இந்த லான்ச்சுக்கு வந்து ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் இந்த படம் வந்து 
இந்த சின்ன படத்தை பெரிய படம் ஆக்குனதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் டேரக்டர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு ஏன் தெரில பட் இந்த டைமில் டேரக்டர் வினில் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஸ்ரீஜித்க்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டைமில் வந்து ஒரு படம் ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம்லாம் டிலே ஆனாலே சரி நம்ம தேட்டர் வேணால் ஓட்டிட்டிக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வர்றது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயந்தான் ஏன்னா என் ஆஃப் த டே காசு போடுறது வந்து ப்ரொடியூசர் தான் ஸோ ஹி ஹாஸ் ஃபுல் ரைட் டு மேக் எனி டிசிஷன் பட் ரெண்டு பேரும் வந்து இது இது எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல தேட்டருக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு ஒத்த காலம் நின்னாங்க ஸோ மை ஹார்ட் ஃபெல் கிராட்டிடியூட் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு போத் அஃப் யூ அண்ட் இதில் நடிச்சிருக்கிற நமிதா அஸ்வின் ரமேஷ் கண்ணா சார் அண்ட் இன்றைக்கி வரல ரெபாலாம் இன்றைக்கி வரல ஸோ அவங்க எல்லாேருக்கும் ஐ திங்க் தட் கிவன் தேர் பெஸ்ட் அண்ட் இதுக்கு மேலே ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த்து நீங்கள் தான் பார்த்துட்டு சொல்லணும் படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண படங்களை விட எல்லோரும் சொல்கிறது தான் வித்தியாசம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது தான் பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணாத ஒரு ஷேட் ஆஃப் கேரக்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ படம் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆக்சுவலி உங்கள் அப்பா வந்து ஜெயராம் சார் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து இந்த படத்தோட டீமை விஷ் பண்ணாங்கன்னா எப்படி பேசுவாங்க எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசுவாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு டைலாக் தான் ஞாபகம் வரும் என் பையன் ஹார்ட்டில் ஹோட்டை அது மட்டும்தான் எனக்கு ஏன்னா இப்போ உண்மையாகவே ஒரு ஹார்ட்டில் ஹோட்டை இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் தான் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் படம் பாருங்கள் அந்த ஹோட்டையை கொஞ்சம் அடைச்சிருங்க தேங்க்யூ